皆さんこんにちは今日ご紹介する町は県員東北線東十条駅のご紹介です市販ランキング下位の15位帰宅は本当に雰囲気悪いのかこの動画では東京で初めて生活する人都内で引っ越しを考えている人治安ランキング上位の街の動画です毎週配信しますので登録して参考にしてくださいそして素敵ないい街で東京生活スタートです帰宅どうなんでしょうかどんな雰囲気なんでしょうか3回連続でお伝えします。こちらの商店街は有名ですね。まとめて動画を配信しています治安ランキング15位帰宅本当の雰囲気はどうなんでしょうかこちら東十条商店街160店舗もあるそうです春秋夏いろいろなイベントをやっていますからぜひ一度皆さんも行ってみるといいと思います賑やかですよ平日の1時から夜8時までは校舎天国になっていますのでいいですねその点は非常にいいと思います相当な距離ありますよね北本通りまでつながっています本当の一直線ですねいろいろなお店がありますただ昔みたいな乾物屋さんとかお惣菜屋さんが少なくなったのはちょっと寂しいですね揚げたてのコロッケハムカツ私の幼少期の頃はよく買って帰ったものですホクホクのコロッケ美味しいんですよまたこれが懐かしい限りですまたそんなお店ができるといいですねそんな時代が来るといいと思います<音楽>こんなに数多くの商店があるんですね地図はこんな感じです手袋も近いですね製品と奥線非常に便利です上空から見てみることにしてみましょうこちらの方はそう高いビルはないですねこれからおそらく高層ビルができるんでしょうが今日は埼京線の十条駅から同じ北区なんですがそちらの方から歩いてこの東十条に向かってきました私の足で12分から15分ぐらい女性ですと20分ぐらいで着くんではないでしょうか今日1軒目にご紹介するお部屋こちらになります左手ですね
綺麗なマンションです家賃6万5千円駅から2分広さが 21.74 平米日当たりは申し分ありません気になるのは電車の音だけですでも建物もしっかりしてますねそれでは少し駅周りを散策してみましょう少しこちらの出口の方は坂が多いですね住むなら商店街の方に住んだ方がいいかもしれません毎日のことになるとちょっときついですそれでは駅をまたいで先ほどの商店街の方に戻ってみることにしましょう少し独特な雰囲気のある駅周辺ですね雰囲気があります。いいも悪いも雰囲気がありますこれはあくまでも好き嫌いだと思いますねただ今回私が見てちょっと感じたことは外国の方多いですね別に外国の方が悪いわけではなく少し苦手な方には不向きかもしれませんただ最近外国の方も真面目な方多いですから一生懸命働いて一生懸命日本語を覚えて日本人と仲良くなろうとして日本が好きで来て私の周りにはそんな方ばっかりです犯罪を犯すような外国の人は一人もいませんどうしても犯罪があると目立ってしまうんですねそういう報道にされますんでこれは仕方ないことです皆さんも温かく見守ってあげてください間違いなくみんな日本が好きで来てます今の外国の方々は20年前とは違います明らかにやはり治安とかそういうものはやっぱり夜歩いてみる必要があるかもしれませんね昼歩く分においてはそんなに悪いイメージはないですねただ独特な雰囲気はありますこういう雰囲気が好きな人にはいい街ではないですやっぱり北区の治安の悪さはやっぱり赤羽周辺が影響してるんではないでしょうか凶悪犯罪ではなく窃盗とか自転車泥棒が多いらしいですねその影響が犯罪件数人口対犯罪数に割る割合に大きく影響してるんではないでしょうか結局新宿区渋谷区なんかも結局新宿渋谷に犯罪が集中してますから区全体で統計を取るとやはり多くなるんですねただ新宿にも住みやすい街もありますしそういう点でやはり自分の目で見て歩いてみた方がいいと思いますそれが一番確かです私らはもう一つの方の改札口ですね。独特ですね。なんか雰囲気が歴史を感じます。それでは今日二軒目、三軒目にご紹介するお部屋に向かうことにしましょう。少し
遡って入り組んだ場所にありますこれも好き嫌いですねきょう2軒目こちらになります建物しっかりしてます家賃7万9000円駅から4分、広さが 24.00 平でこの地域にしてはいい値段ですね今日3軒目の部屋、この左を曲がりましてどっぷり浸かります、どんどん奥に入っていきますこの道は少し省きましてこの奥高台の上ですねこの右手の建物になります家賃5万4千円駅から4分広さが 20.00 平米本日も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは次帰宅王子に向かうことにしましょう本日もありがとうございました。